Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Meskipun Presiden Joko Widodo menyatakan harga beras sudah turun, tapi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Tingginya harga beras membuat masyarakat masih di berbagai daerah memburu beras subsidi yang harganya lebih murah dari harga di pasaran. Badan Pangan Nasional, Bapak Nas, Satgas Pangan Polda Metro Jaya dan Bulog mengecek stok ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Setelah mengecek langsung, Kepala Bapak Nas Arif Prasetyo Adi menyatakan, Ketersediaan beras jelang Ramadan diprediksi aman. Harga beras akan kembali normal lantaran mulai minggu ini panen lokal sudah dimulai. Kita mau cek sendiri bahwa kondisi stok beras ya, itu aman. Jadi kalau hari ini ada berita stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi stok beras cukup. Ya, kombinasi yang ada di pasar itu beras Cipinang hari ini stok dari bulog yang kemarin untuk mengganjal ya karena perlu waktu untuk jelang panen bulan Maret ini Insya Allah panennya akan tiga setengah juta ton ya itu prediksi KSA dari teman-teman BPS selanjutnya yang menjadi PR pemerintah adalah menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani dan harga beras di tingkat produsen harga gabah di petani yang sebelumnya menyentuh angka lebih dari 8.000 diprediksi akan berangsur turun kembali ke Rp6.000 per kilogram. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras di pasaran kini sudah stabil. Presiden mengaku selalu mendapatkan angka-angka harga beras setiap hari. Presiden bahkan meminta agar mengecek ulang ke pasar induk Cipinang. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di pasar induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke pasar Johar. Ini yang apa pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek sudah turun. Pakar tapi pantauannya masih 18 ribu. Karena harian itu saya cek, harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Harga beras yang tak kunjung turun membuat warga di sejumlah daerah berebut beras murah. Sementara itu di pembelian beras di supermarket juga dibatasi. Satu konsumen hanya boleh membeli beras satu kantung ukuran 5 kg. Untuk menstabilkan pasokan atau stok beras di supermarket ataupun sektor retail, pemerintah membatasi pembelian beras dengan hanya diperbolehkan satu konsumen hanya boleh membeli satu kantong beras dengan berat 5 kg. Beras yang didistribusikan atau diperjualbelikan di supermarket ataupun sektor retail ini juga cuma hanya ada satu jenis beras saja yaitu beras SPHP atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan selama adanya eh, krisis stok beras di pasar ataupun di retail memang kami melihat dan juga memantau tidak ada beras-beras dengan merek lain yang biasa dibeli oleh sejumlah konsumen dan juga pelanggan di supermarket ataupun retail dan hanya hanya ada salah satu jenis beras SPHP ini. Beras SPHP ini didistribusikan oleh Bulog dan juga Badan Pangan Nasional untuk menekan harga beras yang ada di sektor retail dan juga di pasar-pasar tradisional. Kepala Papadas Arif Prasetyo Adi menyebut beras SPHP akan terus menjadi penyeimbang suplai. Nantinya beras SPHP akan didominasi beras dalam negeri. Kemarin juga ada SPHP. SPHP ya, ini SPHP. jadi bantalan untuk ya. uh, harga ya. beras yang meningkat. Apakah nanti ya. uh, SPHP ini setelah uh, harga gabah sudah mulai turun dan harga e uh, eceran sudah mulai kembali normal akan tetap diadakan atau gimana? Ya tetap uh, SPHP ini sekarang sudah ada di modern market, sudah ada di pasar tradisional. Ini akan tetap menjadi penyeimbang. Hmm. Ya, hanya nanti bisa jadi ya komposisinya lebih banyak uh, beras dari dalam negeri. Kita pengennya beras dalam negeri eksis kembali. Gitu. Import itu hanya untuk ganjel, ya. dan kemarin memang sangat diperlukan. 
pahit tapi emang harus ada karena untuk cadangan pangan pemerintah kita. Kemarin katanya sempat ada kendala di bongkar muat dari bar, uh, beras impor ini. Udah, udah selesai. Udah selesai, Pak. Udah selesai, jadi uh, Pak Erik uh, sudah meminta uh, di root dari Pelindo untuk membantu. Setiap kapal ber, yang mengangkut beras masuk, hmm. ya. Jadi prioritas bongkar. Hmm. Bulog juga kita minta siapkan untuk bongkar 24 jam, ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, impor beras Indonesia sepanjang 2023 mencapai 3,6 juta ton. Angka ini meningkat 613,61 persen dibanding 2022. Beras itu diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Sementara itu pada Januari 2024, volume impor beras mencapai 443 ribu ton. Meski volume impor luar biasa besar, tapi ternyata tidak berdampak pada harga beras dalam negeri. Oleh karena itu, pengaman ekonomi Bima Yudhisira menilai kebijakan itu harus dievaluasi. Karena impor yang secara besar-besaran dilakukan, maka ini salah satu yang terburuk impor beras dalam sejarah. 3 juta ton misalnya impor. Dan tahun ini akan dilanjutkan melakukan impor dalam jumlah yang sangat besar. Ternyata efeknya sangat kecil atau sangat minimal terhadap stabilitas harga. Nah itu perlu dievaluasi. Impor sudah besar, efek stabilitas harganya relatif minimal. Mengenai beras dalam negeri yang harganya cenderung tinggi karena banyak faktor, di antaranya ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas. Fenomena dari naiknya harga pangan, terutama beras, jelang Ramadan dan Lebaran ini tidak selalu dikaitkan dengan pola musiman. Oh karena ada permintaan jelang Ramadan yang meningkat, kemudian harga menjadi fluktuatif itu belum tentu. Karena kalau kita runut ke belakang, ada faktor dari biaya produksi tanaman pangan itu yang mengalami kenaikan. Karena apa? Karena salah satunya adalah BBM subsidi 2022 akhir itu harganya berubah menjadi lebih meningkat. Dan itu akan menjadi beban yang diteruskan dari mulai petani kepada retail kepada konsumen. Pupuk juga menjadi salah satu isu besar. Karena kalau ketersediaan pupuk terutama yang subsidi terbatas, maka petani mau tidak mau dia akan berpikir apakah dia harus menanam tapi dengan membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal, kalau itu dilakukan, maka diteruskan juga harga yang lebih tinggi ke penjualan gabah. Dan juga ada faktor memang anomali cuaca. Tapi anomali cuaca ini dalam 10 tahun terakhir frekuensinya kan semakin dekat. Harusnya bisa diantisipasi. Nah. Secara keseluruhan, kebutuhan beras Indonesia pada 2024 ini diperkirakan mencapai 31,2 juta ton. Pada 2023 lalu, total produksi mencapai 30,9 juta ton atau turun dibanding produksi pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Tentu yang harus dipikirkan adalah diversifikasi pangan. Sebab konsumsi beras per kapita per tahun masyarakat Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 124 kg per kapita per tahun. Di susul Thailand dan Malaysia 80 kg per kapita per tahun, kemudian Tiongkok dengan angka 60 kg per kapita per tahun, Jepang 50 kg per kapita per tahun, dan Korea Selatan 40 kg per kapita per tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.